Allah je yang tahu betapa bersyukurnya perasaan saya ketika ni Tak terbayang dengan kata-kata tak tergambar perasaan saya Saya nak petik satu maksud surah Anissa ayat 36 berbunyi Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa Maka dalam Islam kita tahu Kedua ibu dan bapa ini sama pentingnya terhadap seorang anak Kerana untuk dihasilkan seorang zuriat Pastilah terlibat dua pihak iaitu lelaki dan wanita Kita melihat satu senario yang berlaku sekian lama di negara kita apabila undang-undang menetapkan hanya seorang bapa berwarga negara Malaysia layak dan boleh mewariskan warga negara Malaysia kepada anaknya tetapi tidak seorang ibu berwarga negara Malaysia hal ini kita lihat bersifat berat sebelah dan telah menyebabkan ramai ibu-ibu dan ramai wanita mengalami kesukaran malah kesengsaraan untuk memperjuangkan hak anaknya sendiri ada banyak kes dan maka sebab itu dalam VTT yang lepas saya juga ada berkongsi fakta tersebut ia adalah berkaitan hak warga negara seorang anak yang mempunyai ibu berwarga negara Malaysia boleh cek di VTT saya yang menyatakan antara manifesto wanita perkata harapan bawa adalah untuk Memastikan hal ini ditetapkan sebagai rang undang-undang Dan Alhamdulillah semalam sejarah tercipta Apabila 2 per 3 Dewan bersetuju Meminda akta yang menyatakan Ibu berwarga negara Malaysia juga Layak mewariskan warga negara Malaysia kepada anaknya Walaupun suaminya bukan warga negara Malaysia Dan Sebagai seorang yang mempunyai ahli keluarga yang sedang berjuang dalam hal yang sama saya melihat kesukaran beliau dan kepayahan air mata beliau bersama keluarga untuk mendapatkan hak tersebut sehingga kini tamatlah sudah penderitaan wanita yang sekian lama seorang ibu yang sekian lama memperjuangkan hak untuk mendapatkan warga negara Malaysia untuk anaknya terima kasih kepada semua barisan kepimpinan yang berhormat Ahli-ahli Dewan yang sama-sama sebulat suara saya kira Dua per tiga untuk bersetuju menyokong RUU ini Semoga Allah akan memudahkan semuanya Dan Assalamualaikum